dear visitors, welcome to Expo 2020 Dubai. Sziasztok! Itt vagyunk Dubajban a 2020-as Expo világkiállítása. Több mint 190 ország pavilionját lehet itt megnézni, mindenki megpróbálja bemutatni azt, ami a legszebb a saját országában. A nagyobb országok saját pavilionokat építettek, amelyek kívülről nagyon érdekes dizájn volt. A világjárítás három nagy téma köré épül. Opportunity, mobility és sustainability. Minden ország bemutatja, hogy ő mit fog tenni a jövőben ezen célokra. De mi is pontosabban az az export? Az első World Exhibition 1851-ben szervezték meg Londonban, akkor még alig 25 résztvevő országban. Egy hatalmas lehetőség volt, hogy a világ nemzeteit egy fedél alá vonják, mindenki bemutathat ipari fejlődését, innovációt. A Dubai a 35. ilyen világkiállítás, az évek során szerte a világban szervezték, az utolsó Milánóban volt, 2025-ben pedig Japánban, Osaka városában lesz. Ez talán a világ egyik legnagyobb rendezvénye, hiszen mindenki számára szól, célja egyesíteni a világ országait, nemzeteit, és közösen megoldást találni a jelen problémáira és kihívásaira, hiszen ha mindenki megosztja innovációit, technológiáit és ötleteit, ez biztosan sikerülni fog. A Dubai Expo mottoja Connecting Minds, Creating the Future. A lehetőség, mobilitás és fenntarthatóság témák köré épül. Na de a többi derüljön ki a videóból, hiszen számunkra hatalmas élmény. Négy napig leszünk itt a világkiállításon, megpróbálunk minél több pavilont meglátogatni és bemutatni nektek őket. A diákok és az egyetemisták ingyen jöhetnek be, viszont ezt a jegyet itt lehet csak megvenni online, nem de nincsenek sorok, úgyhogy nagyon gyorsan megy. Most megyünk be az official store hogy vegyük meg az útlevelet, amit majd minden országban lepecsételünk, ahol jártunk. Na, megvettük az útlevelet, nagyon szép, nagyon hasonlít egy igazi útlevélre, úgyhogy ezt majd le tudjuk pecsételtetni mindenütt. 20 dirhámba került. Az első papíron feljövünk, új Guinea. Ez az első pavilion, ami ilyen, ilyen nagyon érdekes épületben van. Hát én egy olyan hatos tagok szerintem ennél sokkal jobban lesznek. Az expo belül hozhatunk egy üveget és ingyen megtölthessük kiható vízzel az üvegünket, és ez nagyon jó, mert ennyi sétálás után hamar megszövezik az ember, úgyhogy nagyon magán, hogy van nívó vízinket. Adok egy, uh, egy hetest adok neki. Igen, is egy hetest adok. Amúgy nincs semmi, viszont van az a szép terem fényekkel, ami nagyon tetszett. Egy hatost adok neki, nem volt rossz. Hát egy olyan ötös, nem volt Az 
Zex.3 olyan pavilion van, amely nem országi. Ezek közül egyik a Sustainability, ami a fenntarthatóság pavilionja. Eddig úgy tűnik nagyon természetorientált, sok növényel, virágokkal, de most bemegyünk és meglássuk, hogy milyen is igazán van. Gyertek! Felszín csodáit láttuk, most pedig itt vagyunk a víz alatt, egy ilyen akvárium típusú múzeumban, és a víz alatti csodákat lássuk, nagyon érdekes eddig. Ez a nagy dolog mind műanyag üvegekből van, kár, hogy a víz alatt is ilyen sok van. Hát én nem tudom már. Ez azért egy nehéz kérdés. Ennek a helynek az a neve itt, hogy Woody Weather, és mindenfelé nagy tévéken kérdések vannak, és mindenféle érdekes karral, gombokkal ki tudod választani, hogy te mit választanál. Ez a hely nagyon futurisztikus, és főleg a jövő értékeit mutassa be. Mindenhol írja, hogy hányan gyukok sok is. Milyen szépen. Mi? Ez például egy negyedik osztályos csinálta. Egy 8 50 ez nagyon szép volt. Sok minden volt benne és nagyon nagy volt. Kilences tadok, annyi minden volt, hogy meg se tudtuk és minden, amit megnéztünk, is nagyon érdekes Igazából alig jöttünk csak a közepére meg az egész résznek, megnéztünk egy tíz országot, lábaink már fájnak, nagyon elvénk fárad, de még az összes fontos ország hátra van Európából és mindenhonnan a világból, meglássuk mi lesz. Most Alaszország pavilonjánál állunk sorban, nagy sor, hosszú sornak tűnik, viszont ilyen 15 perc alatt sorra lehet kerülni, úgyhogy nem olyan részes, szerintem megéri, hamarosan kiderül. And I'm gonna just leave you with a little bit of suspense before entering. 
This is a replica of a really important statue that we have in the city of Florence, Firenze, in Italy. Olaszország szerintem egy 750 plusz az, hogy bemutatták, ami benn van, tehát nem csak mi néztük. Én 850 et Excuse me, I'm in charge of the security here. What's your name? Greetings. How can I assist? What can you do? If your kid got lost, they'll be escorted to the nearest information point. Szóval 55 méter magasra megy ez a dolog, és akkor itt fogjuk látni az egész export. For your safety, please do not lean over the barriers. Enjoy your flight with us. és olyan jól átlátszik az egész expo, és egy csomó pavilliont felismertük, ahol már voltunk, vagy ahol akarunk menni, nagyon-nagyon szép. Hihetetlen, hogy mekkora nagy, nagy területen van ez az expo, és hogy mennyire variált, mennyire sok színű, hogy mennyire sok fajta épület és országnak a kultúrája találkozik. Kár, hogy csak 5 percet leszünk itt fel. Kurugajna lőn, tehát eddig fociorientált már van itt egy nagy fociorientált. Itt van már, amikor megnyerték a Copa Amerikát. This foot is this year again. I think you are. Yes, very well. Yes, 92 years ago. Van itt Kurugajna egy ilyen, hogy lehet volt rúgni. Csuti is beállt az obodások mögé a sorba, azt hiszem lelkesebb, mint ők, de hát azt már mindenki tudja, hogy mennyire szeret fucizni. Mindenképpen ennek adok eddig a legnagyobb jegyet, minimum egy 9-es, 10-es lett volna, ha bemegy a gól, mert én bárugtam, csak valami áramlott, hogy sem ment be. Még kell egy kicsit javítsanak a szoftverek. Uruguaynak egy hatos tadok, azért annyira sok minden nem volt benne, és kicsi is volt, de hát persze ez a focis dolog nagyon tetszett nekem is. Gondolom mindenki elhitte, hogy Csuti azért rontott el, mert nem volt jó a szoftver, és nem azért, mert ő amúgy fény a fociból. <gül> Malaysia boldly pledged to maintain at least 15% of its landmass as forest and tree cover. Okay. 
raktam. Yep. Hát én őszintén be sem nagyon akartam Malajziához menni, de igaziból nagyon tetszett. Azt hiszem ez volt a kedvencem, mert volt benne sok hasznos info, és úgy voltak előadva, hogy, hogy tényleg tudtál arra figyelni, és nem csak hogy olvasni kellett egy csomó szöveg. Ez nekem egy ilyen 9 és 950 közötti. Nekem is nagyon tetszett Malajzia, főleg az, hogy a fényekkel játszottak, és az, hogy a videójuk, amit sok helyen láttunk ilyen videót, viszont az örök sokkal jobb, hogy már egy 3 d volt, volt benne igazi szél, eső, fa, egy olyan 8 -5. Amúgy azért kap mindenki virágot, mert ma, ma van Valentin nap. Én kaptunk csoki! Itt van egy Belgiumnál, nem volt sor, ami fura, mert kívülről egy három emeletes pavilonjuk van, és nagyon szépnek tűnik, úgyhogy meglássuk, hogy nem jó, vagy miért nincs sor. Belga Pavilion 750, igazából csak a VR-t érdekes ott. Én is 8-as a, a Belga Pavilionnak. which means I love you in Polish. You need to you need to repeat it to get the prize. Okay, cool. Huh? Yes, good job. <laughs> you get the candy or the biscuit as prize. Do you want both? Yes. All right, the four is there here. Thank you. Vannak ilyen táncos koncertek, énekes koncertek, karaoke. Egy ekkora országtól valami nagyot várt ugyanás közben, csak pár tévé, pár vetítés és ennyi volt az egész. Meglátogatunk Irán, Chile, mindegyiknek volt külön pavilionja, elég szépek voltak, egyikben sem volt semmi extra, egy épület pár kivetített képpel. Este is minden nagyon szép, most már elkezdtünk fáradni, de mégis nagyon-nagyon tetszik minden, egy kicsit csillebb a program, sétálunk, nézzük az előadásokat, most a, a fő pavilonokba azért már nem megyünk be, de sok ilyen kisebbet meglátogatunk, amire napközben nem lenne idő.
szerettem, hogy tartunk, hogy mi volt ekkora sor a bejáratán. Nagyon érdekes volt, de az a két méhecske mutatott be nekünk alföldet, úgy, hogy mi egy tromban ültünk, és ilyen a körbe 360 fokos vetítéssel mutatták be az ország technológiáit, hogy miket használnak, híres embereit és mindenféle érdekes dolgot. Ennyi volt az első nap, körülbelül 25 pavilyont jártunk be, a zöld, rózsaszín és keveset a kék zónából, holnapra maradt a narancsárga és a lila zóna, ott próbálunk minél többet lefoglalni, mert ma is elég sok idő elmenni sorbanállásokkal, úgyhogy ki fogjuk használni a Smart Cube-ot, és uh, hamarabb be fogjuk jutni ezekbe a pavilyonokra. Ennyi volt az első napunk az Expo-n, reméljük nagyon-nagyon tetszett nektek ez a videó, mi próbáltunk mindent beleadni és mindazt, amit mi éreztünk átadni nektek. Most számoltam meg, pontosabban 23 pavilyont látogattunk meg. A többi napra is nagyon sok maradt még, ott vannak a nagy európai országok, Amerika Egyesült Államok, Egyesült Arab Emérségek, illetve ott a Magyarország, amit mindenki meg fogunk látogatni. A jegyeket, amiket adtunk ezeknek az országoknak, ebből az útlevélből, azokat egymáshoz képest adtunk, tehát Külön-külön mindegyik egy tízes térdő menne, ha bármelyiket összehasonlítunk egy egyszerű kiállítással, egy egyszerű múzeummal, akkor egy egyszerű tízes tudunk adni mindegyiknek. Ha csak azokra az emberekre gondolunk, akik mindezt kitervezték, mindezt megvalósították, akkor tízes térdemel mindegyik pavilyon. Ha tetszett ez a videó, nagyon-nagyon sokat segítene, hogyha lájkolnátok, hogy minél több emberhez eljusson. Jövünk a következő hetekben a második, harmadik, illetve a negyedik napi videókkal. Iratkozzatok fel, sziasztok! Szörnyen béla ez a csuti, és én hogy ebben felejtem valamit megcsinálni, úgyhogy ezek a videók intro nélküliek lesznek, de itt oké. Okay.